Goeie dag, dit is Johan Willems, ons praat vandag bykie oor weer oor ons landbouw mark voor uitzicht en ek begin met die economie en met die weer. Die skyfie wat vir my belangrik is, is Johan Robert, Robert wat gesê het, ons is nie net op die oomlik in een kleinerige verandering van die economie nie, maar ons is in een hele groot reset van ons hele economische systeem en ek glo dit is ook die geval vir ons voedselstelsel en ons vraag na voedsel, bykie meer daar oor in die reis van die aanbieding. Die volgende skyfie nummer 3 waar oor het gaan is die EMF sê, dit is die grootste recessie streep depressie sê dat die groot depressie van die 1930. So ons moet nie hierdie hele proces onderskat nie, het is een baie diep recessie, dit is wereldwijd en dit het een groot inpak op markte soos die oliemark wat ons nou nou sal sien. In Suid-Afrika op skyfie 4, is die verwachting dat ons groeikoers met tussen 6 en 10% sal daal of ons ekonomie sal krimp daarmee. Nou op die eerste grafiekie kan een mens sien visueel, dit is baie erg en weer, soos hulle sê, dit is vergelijkbaar om die 1930s. Belangrik is, ons kan nie verwacht dat voedselvraag vry die deur sal gaan nie, en dat voedselvraag wat so 1.9 miljard rand is, of eindelijk een triljoen rand is, gaan geraak word en daar gaan verskuivings plaas vind. Voor alles die mens ook kyk na werkloosheid, op die onderste grafiek waar die voorspellings al hoe meer is, dat ons tussen 1 en 3 miljoen werkloos is extra gaan hee, wat nie geld gaan hee nie, wat anders gaan eet en anders gaan spandeer. So en ons gaan nou nou nie bedrijf het sien, wat is die impact daarvan. Die, die resultaat is dan op die skyfie is dat, staatsskuld tot BBP baie skerp kan groei en daar is baie in die media daar oor. Die verwachting is dat het hier rondom 60% kan groei in die volgende jaar of 3 na 80-90% toe nou uit die aard van die saak is het een probleem om meer rente te betaal, ergens moet die staat hier die fondse kry en ons sien dat het IMF fondse, Wereldbank fondse is en dat dit die staatse vermoe voor en toe ernstig gaan beperk om sy socialistische beleid voor te sit met staatsondernemings en wat daarmee saam gaan. Ons kan verwacht in die volgende ruk dat daar redelike aankondigings gaan kom van herstructurering in die staatsfinansies, staatsuitgaves en dink belangrijk vir ons as landbouwers is daar gaan een baie skerp oog wees op belasting so sorg dat jou belasting baie goed op datum is en dat jy maximum daaruit kry. Natuurlijk buiten die hele covid epidemie of pandemie wat die wereld getref het, was die oliemark oor voorsien en jy kan in skyfie 6 sien waar die olievraag skerp gedaal het, die rooi lijntie en natuurlijk aanbod kon nie bijblij nie, die gevolg was dat olieprijse baie skerp gedaal het, ek sien dis die laagste seder in 1940s in dollar terme En natuurlijk het dit een groot rimpel effect dier die jullie bedrijf, dier die energiebedrijf, maar ook baie belangrik dat het een effect op die verbruik van milies in Amerika vir ethanol. Daar word so wat 130 miljoen ton van Amerika se milie oos gebruik vir ethanol en in die rechterkant kan jullie sien van skyfie 7, Die ethanolprys het baie skerp gedaal in lijn met die olieprys op linkerkant van de substitute vir mekaar en wat ons lees is dat omtrend die helfte van die Amerikaanse ethanolfabrieke reeds toegemaak het, dit het een verdere opeenhooping tot gevolg in die milievoorraad in Amerika, wat natuurlijk neerdrukkend is vir prijse. As ons na die volgende skyfie toe gaan teen hierdie achtergrond in die reservebank begin om so rikkie terug rentekoerse te verlaag, inflasie is baie binnen die teikenband en teendeel hulle wacht vir, inflasie gaan daal na nader aan 3 persentatiepunte en ons verwacht dan ook dat die rentekoers verlaag gaan word met de verdere 0,5 persent gedierne mei maand. Dit is een baie goeie tyd om te sorg dat jou rente voordeel dat jy het wel deerkryf van jou financierder, maar daar is ook boere wat van mening is, dit is een goeie tyd om hulle skuld te herfinansier tegen die laar rentekoerse. En dit gaan vir een jaar of twee het voordier om die ekonomie aan die gang te kry. Die volgende skyfie wees aan vir ons teen hierdie achtergrond en ook die al krediet afgraderings van die ekonomie en sy skuld. Die wisselkoers natuurlijk baie skerp verswak in die boonste grafiekie. 
en dit is nie net Zuid-Afrika nie, dis basis, alle ontlijkende lande geld het gevlug na Amerika en na goud toe, so alle ontlijkende wis, lande se wisselkoers het skerp versoek in Amerika en dit het nou verskye effecte tot gevolg. Dit het vir alle baie groot effect op ons graanmark en as ons net nou oor die graanmarkte praat, hou dit asjeblief in gedachte. Ek het gemerk daar in Rooi, dat die wisselkoers blijkt om te stabiliseer. Daar is een verwachting die er heel wat ontleders op die onderste grafiek dat die wisselkoers kan versterk na die einde van die jaar toe en daar is selfs mense wat praat van een 15, 16 rand een dollar vlak. So dit werk teen graanprijse, ons het natuurlijk die voordeel in hierdie stijging gekry van hierdie prijse en die graanprijse, laar, brandstofprijse, maar wees baie verzichtig, ons vermoed die wisselkoers gaan begin omdraai en dit gaan graanprijse verder af na onder toe na neem. Daar is nog een grafiek wat wij sê dat 2002, 2008, 2016 het die randboller elke keer na hy een hoogtepunt bereik het teruggekom, so wees asjeblief verzichtig, daar is een redelike siening dat die rand gaan sterker word, net omdat hy oorverhandel het en oorverkoop is en dit gaan graanprijse laar sleep. Dan is ons praat oor die effect van die hele ekonomische insinking in die voedselmarkte, het ek vir julle aanbodkarwekie getrek, supply E waar alles in die kolibrim is en die vraag, baie belangrik dan die volgende lijnkie wat inkom, as die vraag daal en dit geld vir een groot klomp producte en ons sien dit reeds by die prijse van ons producte, as die vraag daal, kom die mark in eeuwig by een baie laar prijsvlak en dis nou wat bezig is om te gebeur, vooral in die veebedrijven waar die effect baie direct is met restaurante en wegneem etens wat toe is, het klomp die goed, selfs in Amerika het dit een effect en prijse daar is onder druk en daar is redelike veranderings. As gevolg van hierdie verandering moet ons ook onthou dat mense wat armer word weer na goedkoper voedselprodukte terugskakel en die verwerkersfamilie sê vir my dat die vraag na millimeel het redelijk skerp gestuig, so ook die van droobone, want droobone word dus saam met millimeel as het dis geëet en hulle sky weg van vleise af. Die volgende grafiek waar na ons kyk is die effect van die landbank, daar word baie gesê, die landbank is nie belangrik in landbouwfinansiering nie, ons kan sien die landbankse mandaat is verander na ontwikkelingsinstelling so klompe jare terug en nie van 2008, 2009 toe dit gebeur het, het die landbank baie skerp gegroei, sy lenings, belangrik was dat omtrent de derde van sy lenings nou uitgegeen word aan opkomende landbouw, en dit het tot gevolg gehad dat voorsiening vir slechte skil toegeneem het en dat nie presterende lenings ook aansienlik toegeneem het. Nie presterende lenings en achterstallige lenings is nou groter as die eie kapitaal van die landbank en hoe die landbank opereer is, hy gaan haal geld in die geld en kapitaalmark omdat die staat het ondersteun en waarborg en dan leen hy dit uit aan die landbouw tegen die laar koers normaalweg as die handelsbanke. Belangrik vir ons as die landbank tot stilstand kom is dat daar heel wat landbouwbezighede is wat gebruik maak van landbouwkrediet om seisoonaal oeste aan te koop en ook om nieuwe productiekrediet te gee. Dit is nie noordwendig in ons gebied nie, maar daar is ander landbouwbezighede wat baie erg geraak hier kan word. So hou maar die oog op die hele landbankproces en dis maar net nog een symptoom van een staatsinstelling wat vastbrand as gevolg van swak bestuur. As ons afsluit met die weer, die weermanne en dames sê ons is ne, nog steeds in een swakker wordende El Nino fase en dat ons hier dier die winter na La Nina fase behoor te beweeg. So dit is relatief positief vir een meer normale reenval in die volgende jaar. As ons die grafiek hieronder kyk, dan sal ons onthou juli 18 tot juni 19 was een baie swak jaar met baie droogte toestande, die selfde vir tot 2020 tot laat in die jaar en toe dit redelijk baie begin reen en ons kan sien dat in die volgende skyfie nummer 14 in die oostvrystaat, dele van die noordoostvrystaat en oostransvaal die bruinkool 
het daar onder normale reenval geval in belangrike tye wat natuurlijk ons koos te beskadig het, maar op die rechterkant te skyf kan jullie sien dat die witmilieproduksiegebiede in maart en selfs april ver boe normale reenval gekry het. Daar is streke wat tot 2 tot 300% van die normale reenval gekry het, wat aanleiding gee tot een baie groot witmilie oos waar oor ons nou nog aan gesels. In die geval van milies, kyk ons dan die vraag en aanbod in Amerika, waar die binnenlandse verbruik in april maand dier die VSA departement landbouw op 308 miljoen ton geraam is. Nou hiervan is omtrent 120-130 miljoen ton normaalweg vir ethanol, maar wat nou gebeur in die dalende olieprys is die gebruik van milies vir ethanol skerp aan die dal en dit laat voorraadvlakke stuig. Ter selfde tyd het die slachtings van dieren erg gestop, die selfde is by ons, onder en varkproduksies onder erge druk wat te verdere inpak op die veevoermark het. Hier kan ons sien hoe skerp op die tweede grafiekie hoe die prijs is skerp gedaal het in Amerika en daar was verkeie goed wat een rol gespeel het, onthou nog die ISF is die African Swine Fever en daarna die uh, probleme met die olieprijs en die COVID-19 se vraag, die Amerikaners praat van demand destruction En nou boe op dit het daar die hoogste plantvoorneme uitgekom in baie, baie jare wat rekord hektare aandui en op die stadium vorder hulle plantproces baie goed hulle het omtrent hulle kwart van hulle milies geplant. En die noos na die volgende skyf, jy kyk na die brent olieprys en die ethanol het ons reeds gepraat van hoe dit gedaal het en het sal baie onrealistisch wees om te verwacht dat het nie deurwerk na die totale milliemarkt nie, en dis wat commentators in Amerika sê, na die dollarprys van milies onder druk gaan bly. Ons risiko is natuurlijk as het gaan stabiliseer en die dollarprys begin stuig, dan verander dinge en dit moet saam nie rand dollars sien. En die volgende skyf in nummer 4 is Rabobank wat sê, Die dollarprys in Amerika is onder die langtermijn gedrukt, het is baie ongemakkelijke vlakke, maar daar is groot voorrade en hulle praat van rekord voorrade wat kan opbou in die volgende seizoen. So die voorspelling in die rechterkant by rooi lijn duid daarop dat hulle laar prijse vervag, nader aan die 3,25 dollar per skepel en een meer as syvaardse beweging. So dit is nog waar ons op die oomlik is, so daar kan daling in prijse plaas vind en as die rand natuurlijk sterker word met die dalende dollarprys, dan sleep dit ons uitvoerprysse verder af waar ons verander. In die volgende tabel is die sogenaamde vraag en aanbod van die totale millies. Die millieoeskatting wat laas week uitgekom het is 15,2 miljoen ton en as ons die voordrag voorraad bytel, dan is daar redelijk voldoende aanbod, maar nie so groot soos in 1819 nie. Binnenlandse verbruik belangrik om op te let is, dat ons geelmillies bykie laar gemaakt het, en witmillie verbruik hoer, want daar is een groei in die witmillie markt, ter voordeel van ander, of nadeel van ander producte, soos reis en dieder producte. Ons het gewerk op het 2.5 miljoen ton uitvoere, dit hang natuurlijk af hoe goed die havens werk, Dit is vooral twee scenario's waarvoor ons moet oppas. Dat die milie oos groter word, na ander na 16 miljoen ton soos vir partijverwerkers werk, dan verander die scenario en dan verander die uitvoere ook en as kan baie makkelijk hier na 3 miljoen ton surplus gaan. 2 na 3 miljoen ton surplus vir alles uitvoere ook toch begin daal. So daar is risiko's van groter oos stadiger uitvoere by die havens en dat dit ook ons prijs verder na uitvoerprijs kan trek. In die geval van geel milies is die oeskatting op die oomlik 6,4 miljoen ton, hulle het om redelijk aangepikkie, hoer aangepas van die vorige oeskatting, een opbrengs van 6,4 ton per hectare, ek weet as boere wat skeptisch is, belangrik is om te let op die 3.8 vir die veevoermark. En dit is 3.8 geel milies, want omdat ons een groot wit milie oes gaan hee, die oude story, is die witmilieprys onder die geelmilieprys en gaan die geelmilies vervang word dier witmilies in een redelike klompie voerhandsoene en ons sal nou nou sien by die witmilies omtrend 1.8 miljoen ton. Maar dis gebaseer op een groot witmilie oes en het is konto op die geelprys. Nou geelmilies gaan dan daal na redelik na uitvoerprys toe, rave uitvoerprys 
en die som waarop ons op die oomlik werk is so 950.000 ton wat uitgevoerd kan word, wel die diepsee hawe, maar ook in die streek, omdat daar redelike streek te kort is. En die ons na die prijs kyk, dan sal jy op die grafiek sien, dat die prijs maar redelijk skerp gestuig het, syver as gevolg van die rand dollar effect, want dan dou die dollar prijs het baie skerp gestaal. So indien die rand gaan sterker word, nader na 17 rand, dus soos partijmense verwacht het, selfs 16, dan is ons uitvoerprys vlakke laan, en op die tabelle het ek vir julle aangeduid, daar is dalk nog 100 of 200 rand ruimte na uitvoerprys toe, alhoewel die oos vrystaat beter gelee is, maar daar is rechtig, dit is my belangrik, ons lyk of ons op die boopunt gepik het van die prysgrafiek. Hier is die jongste suffix pryse, ek het vir die oos vrystaat uitvoerpariteit, soos Gran Esa daar aangeduid, is rondom 2400 rand het ton oos vrystaat, en dan sal ons sien die geel millieprys het reeds begin daal, so wees versichtig, daar kan nog dalings kom, daar is baie min faktoor op die stadion wat die millieprys kan hoer laat gaan, en sy die rand na 25 toe gaan, maar dit lyk onwaarskynlik. In die geval van wit millies is daar een baie groot wit millie oes, 8,77 miljoen ton, daar is mense wat praat van 9,5 miljoen ton, Ons verwacht dat het wel groter gaan word soos die oeskattings aanloop. Daar het ek vir julle aangeduid 1.8 miljoen ton wat in die veevoermark gaan, wat belangrik is om die milliemark in balans te hou, vooral wat witmillies aanbetref. En as ons dan deurwerk, dan werk ons ook op so 1.5 miljoen ton uitvoere, vooral na ons streek bieren toe waar daar redelike tekort is, mits hulle die geld het. Dan kom ons by een relatief gemakkelijke oordragvoorraad uit wat nie te groot is nie, die risiko is natuurlijk as die oes met een half miljoen ton groter word, dan gaan witmillies onder druk bly, en daar gaan genoeg witmillies wees en het gaan een diskont op geel wees en in die geelmark ingemeng word en dit verplaas en dan gaan ons geel by die hawe uitkry. Die volgende grafiek is die witmillie suffix rand per ton grafiek, en jylle kan sien, dit lyk as of hy reeds sy draai gemaakt in die laaste klompie daar, en of hy bezig is om afwaarts te beweeg, en natuurlijk een sterker wordende rand speel een rol daar. En die noos na die uitvoerpariteit te kyk, is ons die rooi stippelein, is ons nog so enkie weg daarvan, wat my weerbring om te sê, sterker rand, nog daling in die dollarprys, kan afwaartse effekt hee. En dis omtrent hoe die milliemark op die oomlik lyk vir ons. Indien ons aanbeweeg na die oliesade mark en ons begin kyk wat daar aan die gebeur is en met droe boone is het maar baie die selfde. Verheld soe boon voorraad vlak op daar het baie skerp gestuig die afgelopen aantal jare, vooral as gevolg van groot toenames in Suid-Amerikaanse productie. Die probleem is natuurlijk met die varkpes in China en die handelsoorlog het die vraag na soeie boone redelijk het nou gekryf vir al uit Amerika en kan ons sien dat die voorraadvlakke redelijk in die wereld gestuig het. En dan soos ons kan verwacht die blauwe lijn het die dollarprijse onder druk gekom. Die verwachting is het gaan onder druk bly, maar as ons het terugwerk na ingevoerde prijs, dan kan julle sien die rooie lijn is syver een rand dollar effect wat ons soeie boone prijse gestit het die laaste ruk. Natuurlijk weer die risiko die rand dollar as hy omdraai en sterker word. Ek weet het klink vir ons omtrend onmoendlik, maar dit is die grootste risiko op die stadion. Rabu Bank is van mening dat die prijs in die rechterkant die grafiek nog laar kan neig en dat daar vooral la aanplantings in Suid-Amerika kan wees, maar hulle is nie bekommerd daar oor nie, hulle is van mening dat daar genoeg voorraad is en dat daar nie rede tot paniek is nie, so genoeg voorraad, relatief laag prijs, en dat ons om kyk wat Amerika gaan doen, hulle aanplantings is wel laar, maar teen die achtergrond van voldoende voorraad is dit nie risiko nie. Daar kan ons in die rechterkant sien, weer eens hoe die vraag in China gedaal het, in die verbruik van sojabone uit Amerika, wat natuurlijk aanleiding gegeet door die oubou van voorraad, Maar belangrik in die linkerkant kan jylle sien hoe die rand per ton prijse van vooral soja meel gestuig het. Nou dit het een baie negatieve effect op veevoer marges, saam met die milie prijse wat gestuig het. Die voordeel is natuurlijk dat geel of wit milie 
maal afvalprodukte, sogenaamde omnichop, redelijk in voorraad is op die oomlik en teen laa prijse wat die voermarg is aanhaal, maar ooral oor het die prijse van voer relatief duur geblei, anders is wat ons verwacht het. Toe die rand dollar effect is baie duidelik op voerprijse. Hier kan jylle maar net weer sien die prijs van ingevoerde oliekoek in Zuid-Afrika, hoe dit gestuig het, teenoor die wereldprijs wat gedaal het, so dit is heel te mal anders as die rest van die wereldse communiteitsprijs in dollar. Natuurlijk in Zuid-Amerika ook met die verswakking van hulle wisselkoers is dit een aansporing vir die boer om verder uit te brei in productie en kan ons verwacht dat Zuid-Amerika groot producent gaan word in die volgende paar jaar teen hierdie swakker wisselkoerse. In die tabel word die vraag en aanbod van soeabone gegeen, Het is baie duidelik daar dat die oes wat ek gemerk het 1.3 miljoen ton is, hulle het om baie die selfde gehou, klein bykie opgeskuif. Daar was probleme met die redelike reen op die lande, maar dit is kleiner as die vorige jare, as jylle 2-3 jaar terugkijk, sy 1.5 miljoen ton. As ons die oordag voorraad in acht neem, dan word daar verwacht dat boone ingevoer gaan word hierdie jaar. En dis so kom ons prijs nader aan invoerpariteit neig, wat weer eens een rand dollar en prijs effect het. As ons bykie laar afkyk, is die verwachting na die persvlakke effens gaan daal na 1.2 miljoen ton, wat ons dan met een redelike, kleiner en gemakkelijke voorraad van 123 los. Nie eindelijk so gemakkelijk nie, want dit gaan invoer in noodzaak. Op die volgende skyfie kan ons sien die swaardlijn is suffix prijse, graan SA se grafiek, en dat soeabone hoer geneig het en nader aan lijn verhandel met die ingevoerde pariteitsprijs. Dit beteken dan natuurlijk as die dollarprijs laar neig en die rand word sterker, dan gaan ons soeabone prijse laar neig en dit het reeds die laaste rikkie begin gebeur. Op die grafiek wees ons die soea suffix rand per tonprijs, en ek het vir julle gemerk die laaste paar dae hoe dit laar geneig het, en ek verwacht so strooptijd toeneem en die rand die laaste rikkie sterker neig, en natuurlijk bok spring die rand, maar of ons op een afwaartse fase is, die dier die volgende na die oestijd toe. So daar is die baie goed prijstijd geleend hierin nie, ek dink ons is verby dit, so dit is een goeie idee om dit wat jy nog nie vastgemaak het, die vast te maak en die rest te verkoop en jou geld te vat. In die geval van Sonneblom is die wereldvoorraad op die onderste lijnkie voorraadvlakke tot verbruik het afgeneem, dit sit op die oomlik hier rondom 6%, so daar is nie een surplus van voorraad nie redelijk laar, en by ons sit ons met een redelijke stabiele oes, baie in lijn met die rest van die vorige jaar, en daar het ek vir julle nie te bel die vraag en aanbod aangeduid, waar ons begin met die 130.000 ton oordrag, Die sonneblom oes is die selfde gauw op 731.000 ton in die vorige skatting. Daar is wel boere wat van mening is, het kan een bykie groter word. Maar normaalweg word die sonneblom wat in voorraad is gepers. Daar is wel persers wat sê hulle is bekommerd oor die kwaliteit en die olie inhoud van die sonneblomme en dat op grond daarvan sikkel ons bykie om die sonneblom te verkoop. Die voorraadvlakke gaan nie rechtig stuig nie na redelijk gemakkelijk aan die einde van die seisoen. Wat die mens wel plaan, en al kan ons ook sien die rand dollar, het die effect maar nie so veel soos by sojabone nie, en dis as gevolg van die probleme en kwesties wat die persers het rondom die olie inhoud van die product. Hierdie grafiek duid die uitvoerpariteitse prijse aan, en die swart lijn is die suffix prijs en hier kan ons sien dat soeabone eindelijk by uitvoerpariteit verhandel. Na my mening is dit te laag, dit weerspeel nie die markfaktore nie, en indien ons na die seisonale aard van sonneblomprijse kyk, dan sal ons sien in die verlede het dit hier na die semberse kant gestuig. So as die sonneblom wil stoor, neem net in acht dat die prijse van invoere kan daal en uitvoerprijse, maar ek dink hy verhandel op die oomlik redelijk te laag. Ons verhandel ook redelijk onder die afgeleide prijs van ingevoerde olie, koek en olie. Op die regrafiekie daar kan julle sien, so ek vermoed daar is een bykie opwaartse neiging na die oestheid in die sonneblom prijs. Hier is hier sonneblom randfontein prijs, suffix. En weer eens sal julle sien met die sterker wordende rand die laaste rikkie na optrend 18 rand van 19 rand af. 
Hier is die sonneblomprys ook laar laat neig en met oost tyd kan ons bykie oostdruk verwag. Maar weer eens seisonaal is daar een stijgende tendens na oost tyd. Belangrijk om af te sluit die deel van oliesade is ons praat oor droe bone. Daar is die veel verandering in die oostkatting van laas jaar nie, dis in die orde van 70.000 ton. En natuurlijk die vraag word vir my gesê het redelijk toegeneem, want daar word een vervanging gedoen van vlees dier droobone wat saam met millimeel geëet word. En die groenlijn is die invoer en ons verwacht dat ons hier nie 60-70.000 ton droobone gaan invoer. Die invoerprys het aanzienlijk gestuig. Op die onderste grafiek vijs ek veel, dit lyk vir my is hier in die orde van 20.000 rande ton. Dit lyk vir my die verwerkers in Suid-Afrika is bereid om in die orde van 14-15.000 rande ton te betaal, maar hulle is maar lichtig om hulle mening te gee. Wat ons in die verlede gesien het, dis nie een goeie ding om droobone te lang te dra nie, want die kopers van droobone is van mening. Dat so langer ons ons binnenlandse voorraad stoor, hoe swakke raak die kwaliteit en het verkleer en hulle beweer die verbruikers verkies een stabiele kleer in die droobone. So droobone sou ek rechtig aanbeveel, moet het nie stoor nie, verkoop dit en jy behoort een beter prijs as laas jaar so swak prijs te kry. In die geval van koring is die posiesie nie vreselik anders nie, as ons na die grafiek kyk kan jylle sien na die voorraadvlakke van koring in die wereld gestuig het, Belangrik wat bijgekom het in die laaste ruk is dat die sogenaamde Swartsee lande, Rusland, Oekraïne, Oost-Europa baie sterk toegeneem het in productie, groot beleggings doen in infrastructuur en hulle uitvoer is selfs groter as die van Amerika. Dit is natuurlijk ook waar ons van ons invoere vandaan kry, heel wat laar is die harde rooi koring prijs in Amerika. In die tabel kan ons sien is daar wereldvlakke in die rechterkant, voorraadvlakke, is steeds bezig om toe te neem die Amerikaanse departement landbouw raam vir april 288 miljoen ton in voorraad, dit was 278 miljoen ton en dit hou natuurlijk die dollarprys onder druk, alhoewel die laaste rik die piekie gestuig het, wat ons natuurlijk baie beinvloed. In die geval van koring is Rabobank van mening, daar kan so een piekie van een opwaartse duiging wees in die koringprys, Deel daarvan is van die lande dat die tydelik hulle uitvoer en praaikies gehad dat hulle nie gaan uitvoer nie, dat hulle koring hou en daar is ook een oppotting van koring en koring meel en natuurlijk die uitvoer en die vervoer van daarvan is een hoogst verhandelde product in die wereldmarkt. In die onderste deel van die grafiek kan julle sien dis hoog voorraadvlak in die wereld en in Amerika so ek sal baie verbaas wees as die dollarprys vreselik stuig in die volgende weke Belangrik natuurlijk onthou ons werk op een invoertarief formule waar soos die dollarprys stuig word die rand invoertarief verlaag. Hier sal jylle sien hoe die dollarprys van harde rooi koning gedaal het die laaste ruk en een bykie opwaarts begin neig het, maar soos wat hy opwaarts neig behoort ons invoertarief af te neem en dit stabiliseer natuurlijk ons prijs op een redelike vlak. Die grootste rol op die oomlik in die koringprijs is die randdollar. Die grafiek kan julle sien hoe die koringprijs die laaste ruk verloop het. Die rooi lijn is die invoerprijs uit Argentinië as basis. Safex is natuurlijk so'n bykie onder dit, want ons kan goedkoper invoer uit die Russische Republike. En die groen lijn is die invoer daar die waar julle kan sien, hy pas maar aan soos die prijse verander in dollar. En die probleem is dat die regering redelijk achter is met die aanpassing daarvan. Die huidige tarief is 516 rand te ton, daar moes die tarief al een week of drie terug gewees het van 832 rand te ton. Maar dit word gesloer, maar die effect is dat het baie moeilik is om die regering die mee te vertrouw en die meelenaars sê dat het maak dit vir hulle baie moeilik om vooruit te beplan, want die tarief aanpassing is baie lukke raak. Hier kan julle sien hoe die prijse gestuig het in termen van invoerprijs en randeffek, baie skerp terwijl die dollarprijs in die blauw lijn baie stabiel geblei het. Die volgende grafiekie van die rand dollar wisselkoers, daar was geen aanpassings nie as en nie, dis doodgewoon die geweegde basisse koringprijs op Safex, 
en die randwisselkoers en jylle kan sien dat ons koringprys eindelijk gedraai word dier die randdollar wisselkoers. Want dit word nie ten volle in acht geneem in die tariefformule nie, dit is hoofdzakelijk die dollarprys wat dan aangepas word 80% met die randbeweging. So as die rand gaan sterker word, dan kan ons een laar neiging in die, in die randprys wacht, die ingevoerde prijs en dan ook die safex prijs. Die afgelopen oes was een baie swak oes in die orde van 2 miljoen ton, 1.5, excuse, 1.5 miljoen ton in die tabel, ons gaan invoeren van omtrent 2 miljoen ton nie. So die prijs gaan invoer afgelei bly, invoer voor formule en die rand dollar wisselkoers. Daar is die veel beweging nie. Die manne in die Suidkaap is bezig om koring te plant in droog grond. Die weervooruitzichte lyk nie baie goed op die oomlik nie en het lyk of het laat gaan reen. So dit lyk my ons gaan een groot permanente invoerder van koring bly. Daar is die koring prijs dan, hy is basis gekoppel baie sterk aan die ingevoerde prijs van Duitse koring. Ons voer een groot deel van ons koring uit Duitsland uit en natuurlijk uit die Zwartse lande. Aan die rechterkant onder die grafiek kan julle sien die verwachting is dat die safex prijs van koring laar gaan neig na december toe. So as jy wil koring plant en jy seker van jou opbrengs is dit ook goeie vlakke om bykie verskansing in te sit, maar dit is nog ver na oktober, november toe, maar weer eens ek dink ons moet verstaan dat baie van die prijse op een baie hoog vlak is. In die geval van die veebedrijf is daar een redelike klomp faktore wat een rol speelt, soos ons reeds aan die begin verduidelik het. Die hele proces van die ekonomie wat op groot skaal inkrimp, werkloosheid wat toeneem, besteebare inkome wat daal, is die eerste effect op rooivleisprijse, want het is inkome sensitief. Die tweede effect is dat verbruikers skuif na goedkoper producte, maar wat een verdere rol speel is die feit dat restaurante, en wegneem eet is, gesluit is. Daar is een redelike opjeenhooping van hoener op die oomlik aan die gang om na die wegneem eet te plekke toe, is die selfde geld vir aardappels, dis omtrend 30% van die mark van hierdie producte wat daarin gaan en die nie meer nie. Daar is ook om een voorbeeld te gee opjeenhooping van burger patties by van die voerkrale, want McDonald's as voorbeeld is toe en daar is vrieskamers vol van hierdie hamburger patties, so dit het een hele prop aan die voorkant van die pijplein gesit, wat nou terugwerk na ons as boere en aan die aanbodkant. Net om weer vir julle te wees, die erge insinking in die ekonomie, dit het een effect op ons verbruiksbesteding, dit het een effect op vleesverbruik, daar is een baie hoge correlatie tussen ekonomische groei en vooral beesvleesprijse van klas A, so ek dink jy heeft aanleid nog voor dat waar ons gedink het een goeie jaar gaan wees, het die proces redelijk verander. Slachting sê het wel in die rechterkant van die grafiek die totaal van bees, skaap en vark het begin afneem. Dit is vooral bees en skaap soos kiddebou toegeneem in dier januari, februari, maart met die goeie reen en goeie weidings. Ons verwacht ook dat met die nieuwe stroopseizoen en as daar meer kontant en milieboere sy sakke in die weste is, dat hulle meer aanteel vee gaan koop, want hulle wil graag diversificeer weg van grane. Belangrik hier het ons gewaas dat die voorspellings daar op die rechterkant van die grafiek, ons het een bykie van een insinking verwacht in die middel van die jaar, maar ek verwacht dat klas A prijs in die blauwe lijn gaan sak onder die 45 grante kilogram, hier in die orde van 43, 42 grante kilogram, soos die pijplein voor toegetrek word, dat gaan natuurlijk klas B en C se prijs ook laar neig. Hoeveel het gaan daal is niemand seker nie, wat ek wel seker is, dit gaan een weile dier, een hele klompie maande, dit word gepraat van dat dit die rest van die jaar gaan dier voor ons gaan terugkom na enigszins iets van normaliteit. So intussen hoop dit op en gelukkig kan boere speenkalers terughou. Nou indien ons na die speenkalfpryse kyk, weer die blauwe lijn op die grafiek is speenkalfpryse, die groen lijn is die geel millieprys, Hier die geel millieprys nie soveel gedaal soos wat ons aanvankelijk verwacht in die begin van die jaar nie, daar het ons verwacht dat geel millies nader na 2200 gaan kom. Ek vermoed hy gaan stabiliseer rondom 2400. Natuurlijk het teenmint is daar is hom nie chop wat in die markt beskikbaar is rondom 13, 14, 1500 rand een ton wat jou. Speerkalfprys het gedaal soos ons verduidelik het omdat die vraag voor een redelike nou weg het, 
Natuurlijk zal voerkralen begin terug snij. Ons het die hoerprijzen gehad, een rikkie terug het lompie weke terug voor die pandemie toegeslaan het. Die prijs is nou redelijk skerp af in die orde van 26 rand per kilogram. Dat hy dalk nog een bykie laar kan neig is moendlik, maar ik zal twijfel of ons onder die 25 rand per kilogram sal inbeweeg. En dat is voor een ruk hier gaan beweeg en ek dink die gouste wat ons herstel kan zien is aan augustus maand wanneer daar aangekoop word vir die kersmark en as ons dan daarom een mate van normaliteit het. Uitvoerig geskiet nog van die goeie snitte. Daar is wel een opeenhoping by die havens, want daar is een probleem met houders wat moet uitgaan en dies meer, maar daar is nog redelike uitvoer en natuurlijk die randdollar study uitvoerpryse waar die voerkralle baie help. In die geval van skaapvlees ook afname en slachtings in die rechterkant van die grafiek kiddebou wat plaas vind soos het een redelike dele gereen het. Die probleem is natuurlijk dat skaapvlees die dierste van al die vleese is. Hy het wel een insinking getoon, ons het die kersfeest rondom 80 rand per kilogram gaan draai. Hy is dan so pad na 70 rand per kilogram en ek vermoed ons gaan nader na 65 rand per kilogram beweeg in die volgende week of drie, soos die effect toeneem en soos die armoede in die land toeneem. Gelukkig is daar kiddebou, maar daar is nog steeds lammers wat na die markt gaan kom in die volgende weke. So weer eens moet nie verwacht dat jou lammerprijse skerp gaan stijg nie, daar is baie ander bezighede wat vir 2 of 3 maanden geen inkome het nie, wat in diep, diep moeilijkheid is. In die geval van wol is die veilings gesluit, dit is maar rand dollar gekoppel, die jaar is soos die rand beweeg, het dit een bykie sterker beweeg die wolprys, en die laaste veiling het een effens laar geneig as gevolg van die rand wat sterker geword het. Maar ons voorsien die groot veranderings nie, gelukkig is die mark oop en kan boere nou weer veilings hou en die product by die haven uitkry en die naar voldoende skepe is. Daar is een redel bord, redelike bordelnek by die havens met skepe. Die varkbedrijf het weer eens, is een wat een baie groot klap weg het. Dit is een bedrijf wat in een uitbreidende fase is, nou hoekom vark belangrijk is, onthou dit is een directe competerende product vir bees en skaapvleis, dit is baie goedkoper, Daar is redelijk productie aanlegde wat in proces gekom in die begin van hierdie jaar en wat ons gevind het, alhoewel slachting seisoonal is, neem het toe, maar die groot effect het by die prijs gekom. Daar het die afgelopen 2-3 weke heel wat abattoirs teruggeskaal op varkslachtings, want hulle krij nie die product verkoop nie. Ek het veel op die grafiek gemerk waar ons aanvankelijk gedink het, ons gaan van 27 rand per kilogram daal hier na rondom 22-20, is daar berichte van die prijs wat weer gedaal het hier rondom 17 rand per kilogram vlak wat gelijkstaande was aan die listerioose groot probleme wat ons gehad het. Toe varkbedrijf redelijk onder groot druk, voorhouden bou op, die productieproces is aan die gang en die, daar word nou redelijk gedrukt dat die prijse op die rakke verlaag moet word om die voorhouden te kan sky want het help nie die proces hoop op nie. In die geval van Noender, baie die selfde, daar is een verbetere of verhoogde invoertarief aangekondig, daar is uitbreiding in die bedrijf, maar daar is een groot opeenhoping in die verkoop van Hoender, omdat sogenaamde wegneem eet te plekke toe is, soos ek gesê, die aanleiding is, het kan tot 30% van ons prijse wees, of van ons volumes in die mark, wat dier die wegneem eet te plekke gaan. So daar is een redelike bordelnek, die prijs het gedaal van bevore Hoendervleis, Ek vermoed dat die producenten die prijs verder gaan na daal in die poging om voorhaarde te skuif. In die geval van eierproduksie het die aantal leene aansienlik toegeneem die laaste ruk. Ons kan sien daar hoe die leen getalle toegeneem, hoe die produksie van eier toegeneem en dis nog steeds die meest bekostigbare product op die mark wat redelike mark aandeel het. Daar is Verskillende teenstuidige berichte oor die proces van eiers en die prijse. Daar is mense wat een baie sterk vraag na eiers rapporteer met die prijs wat effens gestuig het die na 14, 15 rand en toe sy toe. Maar nog steeds is dit een relatief goedkoop, maar ek verwacht dat die eierprijs ook onder druk gaan kom. Soos wat die rooi vleesprijs in laar beweeg en al gepoog word om die voorhaarde te skuif. Ek het veel in die rooi gemerk 
Daar was een redelijke afname hier van die voorgriep episode in 2017. In die geval van melkproducenten is daar ook die strijdige berichte. Ek in die geelkolf jylle gemerk, daar is gewoonlik een oorskot van vastmelkproductie wat verwerk word in verwerkte melk. Dit lyk asof die vraag bezig is om te skuif op die oomlik met die grendelstaat weg van vastmelk na langlewe melk en een bykie meer van die kaas, maar weer eens kaas is, kaas is een dier product en ons verwacht dat daar een bykie prijsdruk kan kom, daar is goed debat in die melkbedrijf rondom die prijsdruk en waar verbruikers of verwerkers van melk aangekondig het, hulle wil prijsverlagings deersit en dan weer is die debat hoekom word die prijse nie na die verbruiker verlaag nie, hoekom word nie die boer gepenaliseer. So redelike debatte aan die proteine kant van die mark, redelike probleme in termen van opeenhoopings, dis nie een stoorbare product nie, en as gevolg van die armoede wat bezig is om in te tree, verwag ek dat ons rechtig in die prijsstijgings gaan sien in die volgende weke of 2, 3, 4 maanden nie, tot daar een mate van normaliteit gaan kom. En dan natuurlijk net om af te sluit terug by die grane, die groot effect is maar die rand dollar effect met dollarprys wat op baie laag vlakke is, minstuigings wat in dollarprysse gesien word in teendeel, so ons risiko is rechtig hier aan dollar wat baie wisselvallig is, maar ek wil julle graag waarschie, daar is redelike klomp ontleders wat van mening is die rand is te swak en dat hy kan terugkom hier na 17, 16 rand op dollar in die volgende weke, so baie dankie, groete.